Привет, мои хорошие! С вами Фиспект, и под роликом о том, как я зарабатывал до Ютуба, вы собрали больше 100 тысяч лайков, хотя я просил всего лишь 50 для продолжения того видоса. Большое вам спасибо! Это говорит о том, что вам очень интересно копаться в чужих деньгах, а мне интересно об этом рассказывать, чтобы поделиться советами, опытом и так далее. Сегодня ролик получится не менее интересный, чем прошлый, потому что я наконец-то решился рассказать то, чего я скрывал все эти годы и не рассказывал даже близким друзьям. Начиная от самого лайтового, свои YouTube каналы покажу до Фиспекта, каким я был в 2013 году, заканчивая самым жестким, то, как я продал игрушки в интернете. Такого вы больше нигде не увидите, потому что только в моей биографии может быть подобная дичь. Но ролик получится очень интересным и поучительным для вас, поэтому советую досмотреть его до самого конца с чем-нибудь очень вкусненьким. Чаечек, печенюшки, приятного просмотра. Это переход, короче. Так как сегодня речь пойдет о заработке, и как говорится, сэкономил, значит заработал. Именно поэтому очень кстати хочу порекомендовать лимитированную карту Тинькофф Black с тремя уникальными дизайнами на выбор и крутым кэшбэком. Карта Тинькофф я сам пользуюсь больше полугода, и вот почему. До 5% годовых на счет, причем деньги приходят каждый месяц. 1% с абсолютно любых покупок по карте. До 15% кэшбэка на выбранной категории трат. До 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. При этом кэшбэк приходит не какими-то баллами и другими фантиками, а настоящими рублями, которые можно сразу же потратить или снять в банкомате. Наличные можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира. Бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк. И внимание, бонус. Если вы оформите карту по ссылке в описании, то сможете вернуть до 100% трат за первый месяц пользования. Каждый месяц Тиньков будет случайным образом выбирать по 10 победителей, которым компенсируют траты за покупки. Торопись, ведь таких карт осталось немного. Ссылочку на, пожалуй, лучшую карту Тиньков Блэк я оставлю в описании. И Фиспек Топ. Начать свою историю я бы хотел не с того, что мне конкретно принесло денег, а то, что меня подтолкнуло на заработок в дальнейшем. Буду 14-летним школьником, я, как и любой ребенок, играл в Майнкрафт. И тогда мне зацепил один ванильный сервер в Майнкрафте, на котором я просиживал просто днями и ночами. Было несколько причин, например, создатель этого сервера спокойно общался и играл с игроками. Из-за этого я смог с ним подружиться. Следующая причина это две девочки, сестры, которые купили себе а, звание креатива. Это когда тебе не нужно выживать, ты можешь просто строить. Я с ними задружился очень сильно. Настолько сильно, что до сих пор они меня поздравляют с днем рождения ВКонтакте. Для чего я все это рассказал? Это стало первым фактором для того, чтобы я залил свой самый первый ролик на YouTube. И вот как он выглядел. Сейчас будет полнейший кринж. Полностью показывать, естественно, это не буду. Очень стыдно. Всем привет. Сегодня я я вам хочу рассказать и показать об одном сервере Minecraft 1.6.4. Пожалуйста, спасите меня. Ух. Поймите меня правильно, мне очень стыдно на это смотреть, но это был самый мой первый ролик на ютубе в принципе. Мой YouTube канал назывался Ken to Way, и вот эту шапку я рисовал сам. Выпустил три видоса, и сам видите, сколько дизлайков, и о чем они. Очень стыдно. Короче, я порекламировал этот сервер, и люди реально заходили. Плюс я помогал постоянно админу с постройками, и снял вот этот ролик. Ну ты же дюпаешь, да? Да. В общем, тем самым я дослужился от звания простого игрока до звания модератора. Буквально через неделю мне сделали повышение до админа всего лишь за 50 рублей, потому что создателю не хватало на оплату хостинга. И будучи в роли админа, я пробыл примерно неделю-две. После этого один из других модераторов решил поставить моих подружек с креативом и записал видос, как они якобы выдают вещи простым игрокам. Такого не было, они просто челика случайно убили и его же вещи отдали ему. Но вот их подставили, а я решил как герой за своих подружаник заступиться. Меня не послушали, потому что создатель этого сервера с тем модератором играл каждый день в доту, а я в доту тогда не играл. И в итоге, озазленный на этот сервер, на этот мир, на этих админов, я начал мстить. Так как у меня была админка, я мог написать команду Save World после уничтожения всей карты. Я так и сделал, после чего на восстановление сервера ушло примерно 3 дня. И онлайн со 100 человек опустился примерно до 20. И в итоге, через пару недель этот сервер полностью закрылся, но это дало мне мысль начать зарабатывать точно так же, как и создать. Я знал, что людям нужно, и принял самую главную идею того сервера, на котором я играл, это плагин MCMMO, который добавляет RPG составляющую на простой сервак в Майнкрафте, где ты чем больше, допустим, ловишь рыбы, тем лучше у тебя падает дроп с рыбалки и прокачивается рыболовство. Чем больше ты строишь, тем э, лучше там ставятся блоки, ну, в общем, что-то типа такого. И эту идею я принял на свой сервак. Отдав всего лишь 150 рублей за хостинг, тогда они были очень дешевые, я смог держать сервак, на котором спокойно могли играть 50 человек. И, как ни странно, мой сервер тоже начал взлетать, потому что я создал еще один YouTube-канал, который сейчас, к сожалению, Удаленный видосы оттуда я не смогу показать Назывался он Shadow TV Рекламировал свой сервак на том канале Показывая всякие обновления, нововведения Но не своим голосом, потому что я его стеснялся А просто текстом и монтажом Плюс я уже тогда понимал, как пользоваться всякими спамботами И на том же хостинге, где я держал сервер по Майнкрафту Я запускал спамбот машину Которая херачила по группам ВКонтакте Сообщения с рекламой моего сервера В общем, онлайн примерно за неделю поднялся до 20 человек К сожалению, мой сервер был не настолько финансово выгоден Как тот, с которого я все перенял примерно за 2 месяца я заработал 800 
500 рублей, при этом на хостинг отдав рублей 300. Но хоть какие-то деньги я на этом заработал, тем более получал огромное удовольствие от того, что я создатель сервера. Но на этом история моих YouTube каналов не заканчивается. Как раз таки вот на этом втором канале Shadow TV, который я, к сожалению, сейчас вам не могу показать, были еще некоторые приколы. Тогда я начал активно играть в доту, а на Майнкрафт я немножечко забил. Именно поэтому сервер закрылся, а на этом канале начали выходить нарезки по доте, монтажи. Собирали они у меня для того времени неплохо, примерно от 500 до 3000 просмотров, и если бы я сейчас не забил на это дело, возможно, я был бы ютубером по доте. Но произошла одна очень тупая, возможно, очень гениальная вещь. В общем, я как-то зашел в чат рулетку и попался на одну девушку, которая просто взяла и показала свои огромные бупсы. Я это записал и залил на YouTube, зная, что меня заблокируют видос, зная, что я получу страйк, но я надеялся получить какую-то аудиторию до момента блокировки, потому что тогда с ютубом было немножечко все проще. И что вы думаете, на следующий день я вижу 20 тысяч просмотров, плюс 800 подписчиков на канале. А на послезавтра, когда я уже опять проснулся, видос, естественно, в блокировку. Уже через два дня я захожу, а канала в принципе нету. Почему мне удалили весь канал, а не только ролик, я так до сих пор и не понял. В общем, моя гениальная идея сработала, но YouTube меня что-то немножечко переиграл. Ну что же, поздравляю. Если вы досмотрели до этого момента, вы знаете, чем я Фиспект занимался на YouTube до своего основного канала. Но сейчас я расскажу, чем я пытался именно зарабатывать. Как я поднимал лавешечку до YouTube. Я продавал школьникам читы на Warface. Так, прошу меня не осуждать. Если хоть кто-то из вас играл в Warface в то время, то понимаете, что там читерили абсолютно все. И это не было чем-то зазорным, плохим, аморальным и так далее. Наоборот, люди, которые в это играли, пытались урвать себе самый лучший чит, который позволит проходить карту за одну секунду. Тем более, те читы, которые я продавал, направленные были не на PvP, а на PvE составляющую. То есть, проходить карты с ботами, чтобы больше нафармить себе там голды или что там фармиться, я уже не помню. Поэтому читы, с которыми я заходил на карты, я не вредил людям, а наоборот, помогал им быстрее ее пройти и нафармить то, что они и так хотели нафармить. Короче, на одном форуме во время конкурса я успел урвать ключ проходку на другой приватный форум, где были читы, которые не были доступны большинству. И в чем суть этого чита была? Ты просто нажимаешь одну кнопку и ты уже прошел игру. Все, что тебе остается, это сидеть и ждать в этом самолетике, пока твои союзники добегут до контрольных точек и, собственно, до финальной точки. Очень имбовый чит. В общем, его у меня хотели покупать и те самые люди, которые, собственно, и проходили эти карты. Все, что я делал, это я оставлял ID ВКонтакте, специально его сделал таким легко запоминающимся, чтобы люди могли его быстро переписать. А люди мне писали активно, причем, и с этого я поднял немало. Если вы смотрели мой предыдущий ролик, то знаете мою вот эту типичную психологию, что типа один человек для него и 50 рублей тяжело отдать, другой может спокойно и в косарь вложиться, и ему норм. Поэтому я с каждым вел отдельную беседу, и примерно вот так вот за недели две существования этого чита я смог поднять ну, тысячи три примерно. Тогда это было нормально. Еще раз напоминаю, мне тогда было лет 12-14, и у меня есть подтверждение того, что это реально было. На канале вот этого Кенто Вэй в одном из видосов в закладках прямо висят эти ссылки на эти читы. Мне за это почему-то вообще не стыдно, за то, что я читы продавал, потому что тогда читерили в этой игре абсолютно все, ну, если вы играли, вы знаете, но на всякий случай извиняюсь, осуждаю и так далее. Далее то, на чем я еще зарабатывал, это ставки. Не стоит перематывать сейчас видос, я вам даже ссылок никаких оставлять не буду и говорить, где я это делал, потому что знаю, как люди относятся на ютубе к ставкам. Просто хочу рассказать свою историю, потому что это реально был мой способ заработка, когда я был школьником. Дело в том, что я активно играл в доту, следил за командами, вот этим вот всем, и я знал, кто чего может и на кого стоит ставить. И примерно с 20 рублей я мог поднять косарь в то время, в 14 году. И это продолжается до сих пор. Последний турнир по доте я вложил на сайт 2000 рублей, а вышел по окончанию турнира с 21 тысячи рублей. Но это я делал не с целью заработка, а с целью получения удовольствия от просмотра матча, потому что мне это реально интересно смотреть за турниром по доте. И давайте просто отметим все, насколько плохо ставить, насколько плохо рекламировать БК. Просто я сейчас с головы помню конкретно эту цифру. На сайте показывается доходность, неважно сколько ты вложил, именно сколько ты заработал в итоге, 8672 рубля. Я как сейчас помню эту цифру, которую я по итогу выводил, когда я это на какое-то время забросил. Потом, когда я вернулся, я просто начинал с более большой суммы, поэтому и получал больше, но я уже тогда был не школьником, извините меня, а мы сегодня говорим, как я зарабатывал, когда я был школьником. 8672 рубля на ставках. Далее начинается то, ради чего вы и открыли этот ролик. Способ, который работает до сих пор в 2021 году. Можете прямо сейчас в комментариях писать тайм-код, и типа ролик начинается отсюда. Вот тут сейчас будет реально способ. Я продавал интим игрушки, но не спешите выключать, думаю, что вам тоже придется этим заниматься. Нет, там немножечко все сложнее. Существует такая тема, как CPA-платформы. Я надеюсь, вы натыкались на какие-нибудь одностраничные сайты, где вам предлагают купить какую-нибудь смазку для полового пенниса за 800 рублей. Вот это именно примерно оно. В чем суть? Есть специальные сайты, на которых всякие разные компании, рекламодатели выставляют свое техническое задание, ТЗ. Приведу конкретный пример. Ты на таком сайте берешь ссылку, допустим, на Алиэкспресс. Если какой-то человек просто по ней кликнет, ты получишь фиксированно, допустим, ну 2 рубля. Но если человек по этой ссылке что-то купит, то все, что он купит, уже пойдет в проценты тому, кто эту ссылку заказал. 
как бы он заработает в потенциале больше, но он больше рискует. А ты получаешь маленькую, но фиксированную сумму. В общем, всем хорошо. Другой момент это конкретные продажи. Вот эти вот в основном одностраничные сайты, где если человек что-то купит, ты получишь большую сумму, примерно 200 рублей, но при этом сам продукт настолько за оверпрайснутый, что просто жопа. Человек его ну, себестоимость там рублей 30, он продает его рублей за 800, из которых дает 200 тебе, и у него навар там просто миллиард процентов. В общем, всем хорошо, кроме того лоха, который это купил. Что делал я? Я пробовал разные вот эти Алиэкспрессы, за которые я получал копейки, какие-то часы продавал, какие-то духи, непонятную одежду. Это все мне либо ничего не приносило, либо вообще мало. В один момент я подумал, ну все же мужики хотят присунуть свою морковку во что-то такое мягкое. И в итоге э, я нашел офер на резиновую штучку. Ну, как бы сами понимаете, правила YouTube я не могу это произносить. Короче, вы поняли. Я создал, значит, эту ссылку. У меня появился сайт одностраничный, куда люди могли перейти, заказать и вот это все. Стоило она много. На Алиэкспрессе такая же штука стоила раза в 2-3 дешевле. Но прикол в том, что за каждую продажу этой штучки мне платили 400 рублей. Ровно 400. И я решил, была не была, потрачу 200 рублей своих чисто кровно заработанных составок и закажу рекламу в паблике ВКонтакте для мужиков. Я сделал такую картинку, которая не говорит о том, что конкретно рекламируется просто типа получи удовольствие по ссылке в описании в итоге что вы думаете ровно через три дня у меня на балансе было 3200 рублей я уже окупился очень сильно в целых восемь раз а почему именно три дня видимо столько времени понадобилось админу этого паблика чтобы понять что конкретно он у себя разместил в группе и он удалил мой пост когда я написал типа а шо за шо он просто меня проигнорировал но я уже был доволен потому что плюс 3 кастонкс далее я еще пытался разместить вот это свое объявление во всяких группах также за деньги но либо я получал не такой большой профит, либо просто люди отказывались, потому что <смех> такое рекламировать, сами понимаете. Но в итоге, примерно за недельку тусования вот с этой штукой, вот с резиновой штукой, я заработал около 12 тысяч. Почему это закончилось? По идиотской причине, потому что я был тупым школьником. Я писал админам в личке, заказывал рекламу, и, видимо, я им настолько надоел, что они решили меня припугнуть. И каждый раз, когда я им писал, они мне скидывали какие-то статьи, какие-то законы, что типа я не прав. Я испугался и подумал, я реально делаю что-то незаконное, и пересрался, все, перестал этим заниматься. Это потом я узнал, что все было законно и просто они решили тем самым от меня отвязаться. Хоть я и пересрался, продолжил этим заниматься только уже не с резиновой штукой, а со всякими другими обычными товарами, с которых я особо много не получил. И в итоге за все вот это время, пока я этим пользовался, ну 15 тысяч где-то получил. Когда меня припугнули, я переключился на другие товары, я параллельно занимался еще другими вещами, которые я рассказывал уже в первом ролике, можете его посмотреть. Поэтому этот способ для меня закончился. Но не закончился для вас, потому что в 2021 году можно заниматься тем же самым, только не с резиновыми штуками, а с другими. Например, сейчас я посмотрел, там появились всякие игровые девайсы, ссылки на сайты, где вам просто нужно зарегистрироваться, вы за это получите копейки. А в чем прикол? Сейчас много людей хотят стать ютуберами, вы можете начать свой YouTube канал и получать уже какой-то доход, будучи нулевым ютубером. То есть у вас еще рекламодатели не заказывают рекламу, но через эти сайты вы можете уже какие-то деньги получать. То есть вы сами выбираете, что рекламировать и как это рекламировать, насколько это будет эффективно. В общем, это отличный сайт для любого начинающего ютубера, у которого еще не заказывают рекламу. Рекламу. Поэтому, если вы когда-то будете заниматься Ютубом или уже занимаетесь, но у вас маленький канал, вот прям советую, посмотрите там, покопайтесь, что-нибудь для себя найдете. Другой способ. Если вы не хотите становиться ютубером, то вы можете заказывать рекламу у ютуберов. Это делается все через эти сайты. И, кстати, вкладка с казино, вот именно она. Да-да-да, через нее все и делается. Через нее платятся просто такие бабки. 32 доллара, если человек из СНГ просто зарегистрируется по вашей ссылке. 120 долларов, если человек из США зарегистрируется по вашей ссылке. У вас еще есть вопросы, что это не обман, это еще какой обман, если вы будете это рекламировать и это говно распространять, просто хапу вам, не смейте. Резиновая штука, которую рекламировал я, хоть и за оверпрайс, но удовольствие человеку приносит. Казино же это просто гиблое место. Не лезьте в него, есть нормальные оферы, которые вы можете также принять, распространять в Телеграме, на Ютубе, у себя на Ютубе, на канале, у других ютуберов заказывать рекламу. Куча способов, просто выберите, который больше подходит вам. Но не лезьте в чернуху, мое дело здесь рассказать, как именно это делается, как это делал я, и вы уже сами решаете, как это делать вам. Тут я, к сожалению, не помощник, каждые люди индивидуальны. По той же самой причине я не буду говорить, на каком конкретно сайте я это делал. Я бы мог оставить ссылку в описании, но тогда это будет все выглядеть как реклама, типа я призываю вас переходить по ссылке, чтобы вы зарабатывали, проценты шли мне и так далее. Нет, я тут за максимальную честность, поэтому ищите сами, пользуйтесь сами. Я просто вам даю наводку. К тому же, если я буду вас водить за ручку, думать, вы что-то заработаете, нужно своей головой научиться думать и искать способы самому. Я, например, до ютуба за три года, будучи школьником, смог заработать в среднем 120 
120 тысяч рублей. Плюс-минус сейчас, естественно, это не почитать, но примерно 120. Если поделить это на 3 года, то есть 36 месяцев, получится примерно по 3000 рублей в месяц. Естественно, в какие-то месяцы много, в какие-то месяцы вообще ничего, но это если вот прям вообще округлить и обобщить, то будучи школьником, я жил вполне себе в достатке. Каждый день чипсы, кола, вкусняшки. Я себе практически ни в чем не отказывал, будучи ребенком. И все в ваших руках. Вы можете делать то же самое. Главное, научитесь э, саморазвиваться, что ли, хз. Тем более, я вам стараюсь в этом помочь. Если вам понравилась подобная рубрика, подобные рассказы о том, как я, будучи школьником, зарабатывал, вы можете поставить 50 тысяч лайков, и тогда выйдет еще и третья часть. Потому что моя история не заканчивается. Даже во время того, когда у меня уже появился YouTube-канал и был какой-то доход, я также пробовал и другие способы, которые также работали. И о них я тоже могу рассказать. Но это я уже тогда был не школьником. Просто, короче, 50 тысяч лайков, я вам расскажу еще всякие вот эти вот способы прикольные, которые были в моей жизни. А вам большое спасибо за просмотр, мои хорошие. Удачного вам заработка и счастливой пенсии. Пока.